ഗേറ്റ് ത്രൂ പി എസ് യു ജോബ്സ് നമുക്ക് വളരെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പി എസ് യു റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ത്രൂ ഗേറ്റ് ആണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് അതായത് എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ ജൂനിയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പോസ്റ്റിലേക്കാണ് ഈ ഗേറ്റ് സ്കോർ വെച്ച് നമുക്ക് ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയുന്നത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് ഒന്ന് പോവാം നമുക്ക് എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ഇറ്റ്സ് കമ്മിങ് അണ്ടർ എ മിനിരത്ന കാറ്റഗറി ആണ് ഷെഡ്യൂൾ നമുക്ക് കാറ്റഗറി വൺ പബ്ലിക് സെക്ടർ എൻ്റർപ്രൈസ് ആണ് നമ്മുടെ എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ജൂനിയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ത്രൂ ഗേറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നടത്തി ഇനി അടുത്ത ഗേറ്റ് സ്കോർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു റിക്രൂട്ട്മെന്റ് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് സോ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ജൂനിയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആർക്കിടെക്ചർ ജൂനിയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സിവിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ഇത്രയും പോസ്റ്റിലേക്കാണ് ഗേറ്റ് ത്രൂ എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നടത്താറുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് പോസ്റ്റുകൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വേക്കൻസീസ് കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ സിവിൽ അത്യാവശ്യം നമ്പർ ഓഫ് വേക്കൻസീസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിക്കൽ വൺ നോട്ട് സിക്സ് ഉണ്ട് സിവില് നയൻറ്റി ഉണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ടു സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ഐ ടി തേർട്ടീൻ ആൻഡ് ആർക്കിടെക്ചർ ത്രീ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളത് ഇലക്ട്രോണിക്സുകാർക്കും ഇലക്ട്രിക്കലുകാർക്കും തന്നെയാണ് ദെൻ തേർഡ് സിവിൽ ആണ് സോ ഈ ബ്രാഞ്ചുകാർ നോക്കി വെക്കുക ഈ ഒരു പോസ്റ്റിലേക്ക് നമ്മുടെ ഗേ ത്രൂ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് പറയുന്ന സമയത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ തെറ്റാതെ നോക്കി വെക്കുക ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവിലെ ഗേറ്റ് സ്കോർ വെച്ചിട്ട് ആൻഡ് ജൂനിയർ ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ജൂനിയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ബാച്ചിലേഴ്സ് ഡിഗ്രി ഇൻ ആർക്കിടെക്ചർ ആൻഡ് കൗൺസിൽ ഓഫ് ആർക്കിടെക്ചറിൽ രജിസ്റ്റേർഡ് ആയിരിക്കണം നമുക്ക് പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഗേറ്റിലെ എലിജിബിൾ ഗേറ്റ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്കിടെക്ചർ ആൻഡ് പ്ലാനിങ് ഗേറ്റ് പേപ്പർ ആണ് കോഡ് എ ആർ ആണ് ആ ഒരു പേപ്പറിൻ്റെ ദെൻ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പറയുവാണെങ്കിൽ ബി ടെക്ക് ഇൻ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഗേറ്റ് പേപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗേറ്റ് പേപ്പർ തന്നെ ക്വാളിഫൈ ആയിരിക്കണം സി ഇ ആണ് കോഡ് ഇനി ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പറയുവാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ഡിഗ്രി അതുപോലെ തന്നെ കോഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പേപ്പർ തന്നെയാണ് ട്രിപ്പിൾ ആണ് നമ്മുടെ കോഡ് വരിക ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ശ്രദ്ധിക്കുക ബാച്ചിലേഴ്സ് ഡിഗ്രി ഇൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓർ ഇലക്ട്രിക്കൽ വിത്ത് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ഇൻ ഇലക്ട്രോണിക്സുകാർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് ഗേറ്റ് പേപ്പർ അതായത് ഇ സി ഇനി ഐ ടിയിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഐ ടി അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഓർ ഇലക്ട്രോണിക്സുകാർക്കും അതുപോലെ തന്നെ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഉള്ളവർക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് ഐ ടി പേപ്പറുകൾ ആണ് നമ്മുടെ ഗേറ്റ് പേപ്പർ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഗേറ്റ് പേപ്പേഴ്സ് ചൂസ് ചെയ്ത് ക്വാളിഫൈ ചെയ്ത് നിശ്ചിത സ്കോറിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പോസ്റ്റിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇനി നമുക്ക് പേ സ്കെയിൽ നോക്കാം പേയ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കുമല്ലോ എല്ലാവരും നോക്കുന്നത് പേ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ടു വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് പേ സ്കെയിൽ റേഞ്ച് വരാം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് അഡീഷണലി ബേസിക് പേ ആണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് ബി ഈ വൺ ലെവലാണ് നിങ്ങൾ നെറ്റിൽ അടിച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വൺ ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രത്തോളം സെക്യൂർ ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാവും നമുക്ക് ബേസിക് പേ കൂടാണ്ട് ഡി എൻ എസ് അലവൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബേസിക് പേ ഓരോ വർഷവും മൂന്ന് പെർസെൻറ്റേജ് വെച്ച് പെർ ആനം ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ പേർക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം ഓഫ് ബേസിക് പേ ഉണ്ട് എച്ച് ആർ ഐ ഉണ്ട് അങ്ങനെ വേറെ കുറെ നമുക്ക് അലവൻസസും കൂടി അഡീഷണൽ ആയി അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു പേയ്മെൻറ് തന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു ജോബാണ് ആൻഡ് നമ്മൾ തേർഡ് ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനൽ ഇയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെയാണ് ഫൈനൽ ഇയർ ബി ടെക്ക് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഗേറ്റ് ത്രൂ നമ്മൾ ഈ ഒരു ജോലിക്ക് കറി കയറുവാണെങ്കിൽ ഉള്ള ബെനിഫിറ്റ് ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ നല്ല സാലറിയോട് കൂടി നമുക്ക് എൻ